市中心的位置，环境优美，全是专家，加急很快出结果。人家还没决定做不做呢。想办法，不答应说明心里有鬼。我跟你说，你都被犯罪团伙给盯上了。我看你是看热闹不嫌事儿大。我可跟美美打过赌了，我不怕丢人，我也不怕啪啪打脸。我就想知道。底牌是什么？不是你，真不想让小蜜子去做那鉴定啊？他要做这个鉴定，不是为了认小蜜，是为了不认小蜜。这你还没明白？咱不是不愿意让他认他吗？另外，哎呦，我觉着他怎么想。咱管他怎么想呢？他爱怎么想怎么想。你愿意不愿意让他去做这鉴定？啊，不想。为什么呀？您说为什么呀？啊，那搁您身上，您愿意吗？想啊。如果要是我，就哪怕这岁数了，说突然出一老头九十多岁，我都去跟他做个鉴定。万一要是，您不会惦记人钱了吧？打工人，打工人，这儿呢？嗯，你觉得小明最后会怎么样啊？该怎么样怎么样啊？你不能这样，你得帮小蜜出出主意，不能这么袖手旁观。我只能把两种分析结果告诉他，那具体该怎么做，还得他自己决定。你怎么这么镇定啊？啊！我跟你说，要是王小蜜跟柯雷真的成功相认了，那那他还能改名叫柯小蜜啊？先不说改名这个事儿吧，你知道门当户对吧？那你家也不软啊，那我怎么跟你玩了？那是一个玩法吗？不是吗？是吗？你不喜欢王小咪吗？我喜欢吗？那你喜欢我呀？不是，你俩我就非得喜欢一个，不然呢？最近找过你吗？做亲子鉴定。嗯，没事儿，我扛过了。你怎么扛的？我跟他说去就去呗，谁怕谁啊？这叫扛啊！不扛着没跟你们说吗？你觉得应该去？你怀疑我吗？没有啊，绝对没有啊！你要是怀疑我，我明天一早就拉着王小蜜去鉴定。啊，那有一点怀疑。鉴定完了，我跟你离婚。哎呀，行行行，不是媳妇儿媳妇儿，别急别急，行吗？啊，不做不做，咱不做，发誓我从来没有一丝一毫那么想你，啊，我绝对不会让你们去干你们不喜欢干的事儿
不可能，发誓。人能不能就急眼？提离婚，这白毛哈又出来了。其实你心里堵得慌，是不是？说实话吧，啊，我这一闭眼，组团碰瓷儿这几个字儿，就在我脑门上，像那 LED 小灯似的闪，老想给它灭了，灭不了。你说这话搁一个一般人嘴里说出来吧，我当他是一傻子不搭理。可他偏偏从一个有钱人嘴里说出来，说实话还真有点伤我这穷人的自尊了。那明明是他无耻，怎么就是咱们了？你那天晚上就该给他埋了。这不没跟你商量吗？什么有钱？这哥二十多年前吃个咸菜都得算计着今天能不能吃得起。明天早上我跟王小咪说去，啊，找他聊，不能让你家里中间难受。哎呀，那得不让他别扭为前提啊。你是他亲爸。我也不是他后妈。啊，对对对。哎呀，那我赶紧找一鉴定机构去。不用，你找那姓柯的就行，他肯定早联系好了。也是啊。说说大天去，咱们仨是一家人。对。你说有没有可能这鉴定结果一出来，王小咪？就是我亲闺女，睡觉。你说会不会有一百万分之一的可能是我亲闺女？说也不是。谁都别想给我领走，我倒是想。这是我们选的鉴定中心，周一上午十点，咱们过去，三个小时就能出结果。那么快吗？嗯，小咪同意了吧？他妈还是做他工作的您歇会儿，我跟他聊。啊。本姑娘不乐意做这个亲子鉴定。就是因为不想跟你们这种人有半毛钱关系，凭什么好端端的就把自己给搞脏了呀？上次的事儿是我不对，我跟你爸也说了，我给你道歉，嗯，我不该出口伤人。这该道歉道歉啊，该鉴定鉴定，一码是一码啊。鉴定我做过了，做过了，你做过了。那天我在你桌上弄了两根头发，我做了，现在结果也出来了。想知道吗？我告诉你、啊。可我告诉你，你信吗？你不信，你还是得自己找地方做鉴定
，你骨子里就认为我就是组团碰瓷儿的。你既然这样，我为什么要配合你啊？是吧，爸？啊。行，现在我妈不愿意把我爸夹在中间为难，我改主意了。我就再陪你们做一次鉴定，但是，我有两个条件。你说。第一，你得求我。想必我求你，还真是能上能下，好性格呀！啊，小咪不是您该叫的，你就叫我王小咪就行了。我这种四处认爹的行为，对于我亲爹来说，确实挺混蛋的。让你爹知道了，你这很混蛋。而且你们有钱人也不是傻子吧？你自己干过什么不知道吗？觉得我们有钱人都是傻子，自己干过的事儿都不知道。柯总，您听说过“打脸”这个词儿吗？不管结果如何，你此生不能与我再有任何瓜葛，可以吗？行，还有几天时间，你可以考虑，考虑好了联系我。不就是扎个手指头的事儿吗？谁怕谁呀、啊？我把我姥姥也叫过来，是吧，爸？全体放队团伙，不用都扎了。不是你真的去做过亲子鉴定了？啊。啊。哎呀，骗你的，没做。不信。真没做，我就是骗他们的。其实我就是想灭灭他那个气。行，闺女长大了，知道替爸出头了啊！那是，等着吧，我还要养你呢。哎呀，这话爱听哦。小咪跟他妈的性格像吗？像吧。还是像的，就是比他妈妈小一号。他妈那性格啊，能要人命。那个时候我们都太年轻了，现在回过头来再看，哎呀，现在都老了。你觉得我老了？那你觉得我嫌弃你了吗？王小明，你的人生将从鉴定结果出来的那一刻彻底发生改变。我问你们两个，现在是什么时代？拼爹的时代呀！王小明，你现在一个人就两个爹。你这人生就是赢在了起跑线上了呀，小卢，我能把你的三观打成一观吗？你是？谁说人不能选择自己的出身啊？我王小咪就选择了自己的出生。我是温度了魂，怎样度过余生？心被困又离分，怎样才不伤人？为何该放任？明明相爱着，却又不准。徒留情深。
不留你人，痴痴等。起风声也好冷，有他悲伤下沉。我们每一分每一寸都是回忆的根。许下的梦从未完成，如何得到你承认？跟着岁岁年轮，轮回了一生。试问此生兜兜转转，口口看看惨惨，能否换你共满满？宁愿和你磕磕绊绊，悠悠乱乱安安，换你今生一回看。试问今生，清清静静，凄凄冷冷，星星能否换来生相聚？如果不变心，你你能否将我认清？二十多年我尽力了啊，没让你们娘儿俩受委屈。出差啊？哎，落地签的国家有哪些？不打仗的，社会治安好呢。啊？发什么神经呢？你到底干嘛呀？不想待了，想出去换个环境，散散心。你可别忘了，周一你还要做亲子鉴定啊。就是因为这个，我才要走的。如果鉴定结果出来了，要是是的话，那我后半辈子肯定特别愧疚。如果不是这段时间我跟小 B 已经有感情了，怎么着我心里都难受。之前我就跟你说了，不要不计后果的事情往前冲。现事到眼前了吧，你又觉得事的分量太大，你根本就兜不住。这二十多年。你逃避不止一两回了吧？我当年那不能叫逃避，那是年轻。曾经的逃避可以叫年轻，现在就是无可救药了。而且我提醒你，小明这事儿你真的只有最后一次机会了你好，哪位是预约过的王小咪？我，好，把您的证件出示一下，我要核对。呃，家属请在旁边休息一下，小咪你随我来。柯先生，我们都已经准备好了，我们一起移步到检测室。
。小姑怕真了，我怕她晕针了。哎呀，不至于的，算了。采植血，怀孕的才抽静脉血，你又没怀孕。怎么没抽过呢？第一回来。知道，哟，看什么呢？我每次抽血的时候，我爸都在我旁边站着。这得多长时间？三个小时之后就可以。三个小时。嗯。咱俩也做一个吧，做什么？扎指头，就一下。算了吧，不做了啊。万一呢？万一呢？嗯。走，走。这样俩都不是，还麻烦了。要不？咱俩也做一个，妈。万一呢吃了，那想吃什么我去买。没用，啊，不用了。按紧了，别松开。谢谢啊，走啊。相信会有奇迹发生的，我也相信。Give me five， 哪个手？给。这下满意了啊！等级，等级。先生，这是您的检测报告。王大山先生，这是您的检测报告。王小蜜女士，这是您的检测报告。哎，谢谢。多少啊？那比例？嗯、啊啊，挺好。挺好就行了，这个就不看了，啊，看那个，看那个
将心留下，吹着晚风，看满天的星空，心里的他，或许会出现啊。吹着晚风，看满天的星空，心里的他。或许会出现啊！喂，我刚到，车在三十屋子里是黑着的。你们最后一次通话是几点啊？哦，我知道了，我进去看看。嗯，哦，哦，嗯，嗯，喂，高森，人睡得好着呢，啥事也没有。我们这叫做。世上本无事，庸人自扰。直播课的全体的同学们，坚持住，调整呼吸，科目，压住身体。高三，压住，继续继续。外边筒灯坏了，怎么没人修啊？没看我在玩 keep。Go。我不瞎，我看得见。OK。今天的 Keep 直播课，我说你也够奇葩的了。昨晚上为你担心，晚上你什么情况啊？没什么情况。昨天到点了以后，我跟小咪我们俩就抽血。等结果出来了，我不给你拍照了吗？哎呀，你的照片说百分之九十七的相似度，嗯，那百分之三什么意思啊？百分之九十七就是肯定的，你带你儿子查查，还不一定达到百分之九十七。那百分之九十七以后呢？就各回各家了呗。各回各家，他们没说点什么呀？我想跟人说再见 ，say g o o d b y 来的，人都没人理我，就走了。等于就知道了个结果。对。高森，我说什么来着？这不合理，怎么不合理啊？高森说：“难道人家就没有跟你谈什么补偿条件，要什么抚养费来着？对吧，森哥？”这么贼眉鼠眼的一家人，居然不是骗子！明明挺好的一家人，哪只眼睛看到人家贼眉鼠眼了？我觉得你的反应挺特别，那我应该什么反应？我又没从天上掉下过女儿。那我觉得起码应该睡不着觉啊！发生这么大的事儿，你说呢？百爪挠心。对啊，也没有，有那么一点点小失落吧。孩子在别人家，你当然失落了。失落也就是一两个小时
过去了之后，连失落的感觉都没有。我也以为我知道结果以后可能会激动，会兴奋，哎，没有。那人家不说了吗？知道结果，哎，就结束了，就再无瓜葛。我听出伤感了，这一定是个圈套，欲擒故纵。得病了，被害妄想癌，给化疗，这真的是个圈套。一切正常了，一切正常。我大哥呢，也正常了。他正常的不能再正常了，二叔。哎，那柯雷呢？谁？什么雷？干什么的？不知道。行，算我大哥没白养你啊。我觉得他可能是后劲儿上来了，他这个人比较后知后觉。这还有后劲呢？三十四岁以后才明白，该来的总会来的。哎呀，这下雷子可彻底被套牢了。总该有些什么是乐意付出的吧？你心也太大了啊！这雷子凭空就来了这么大个闺女，什么意思啊？你觉得我是奔着钱去的是吗？高三，你这是离婚综合后遗症，女人恐惧症，被迫害妄想症。行，你说的没错，我是被迫害的。就你个头熊，我就是个电灯泡，我不跟你们一块走。这得翻了吧？啊？嗯。哎，行了吗，闺女？这都能吃了？不行，还没带着血丝呢，你着什么急啊？就是。我以为吃闺女烤的肉好成什么样都好吃啊。嗯。哎，我瞧这行了，来来来来来来,来。你们今儿就渴就是吃，我请客啊！行，你请客，我跟你爸掏钱，是这么个情况吧？瞧你说的，我赊账行不行？我拿我一个月工资还你，我毕了业就意味着赚钱。我今天就跟你们说说我的人生规划。什么人生规划？首先，我打算找一个三年左右的实习工作。具体吧，可能就是律师事务所呀、会计师事务所、审计事务所这类的。然后呢，正式工作我找个八千左右的，我先干着。我主要就是为了积累工作经验。我重点是我要去国企。我去国企为什么呢？因为我特别看好咱们中国几年以后的发展市场。那虽然竞争激烈，但是也同样充满着机会。我自己的自身价值必须得在这片生我养我的土地上实现。不是你这一毕业。上个三年班就累了，要歇一阵。你爸这干了三十多年了，还没觉得累要歇了呀？嗯，可能会累，可能也会没有自己的生活，什么颈椎病啊、腰椎盘突出啊、焦虑症啊、抑郁症啊，都会随之而来。但是没事儿，没关系。我觉得人就得为自己拼搏一把。嗯，我以后每年都带你们俩出国玩一趟，带你们俩去浪漫的土耳其、普吉岛、东京、巴黎，看看极光，看看企鹅。报答你们的养育之恩，怎么样？你这，咱们今儿喝的这些饮料啊，不是酒啊
啊，耳听耳朵里面都醉了。我这听着也有点上头啊。嗯，来干一个。我准备未来啊。你们这明显一副不信我的表情，别看不起人。不管我能不能实现，这都是我应该努力的方向和目标。你们就应该鼓励我，给我掌声。你能这么想，我们已经很幸福了，吃住。要不要生个孩生我气吧，不生气，就是心里乱。我叫个车，咱走吧。哎，别别别，吃太撑了，走回去吧。啊，十一路走回去，消消食。这顿给我吃撑的了啊。对，我腰这一顿我都觉得吃粗了。消耗量，啊，热量全部消耗。走着我倒是不怕。我就怕我走着走着还没回到家呢，我就饿了。你不许给我饿啊！我管不起下一顿。我都没吃主食，我没吃主食，我觉得没安全感。爸，去你那儿续碗牛肉面吧。别，把这菜叶子带上，边走边吃就不觉得饿了啊！一会儿回去。这不是主食、啊。垫吧垫吧，拿着路上吃。<笑>你再垫吧垫吧。嗯。走。这才叫健康生活啊！是挺健康，就是那个挨饿。吃饱了溜溜神又给溜饿了，回去爸再给你下碗面去。还还饿吗？嗯，行。下碗面吗？行，多加肉。刚才都谁吃了？都白吃了挨饿。肉不长胖、啊。我不是拒绝你。我知道。这是一个很重要的决定，你得想清楚了亲，在吗？鬼鬼祟祟，好大的一张脸。
骄傲的风，你停在哪里呀、啊？吹散了我青春的那些花，故事总在快枯萎才发芽。老小伙伴，追上了他的他。明天的人总会经过的啊，若带不走，不如将心留下。吹着晚风，看满天的星空，心里的他，或许会出现啊。出现啊，吹着晚风，看满天的星空，心里的他，或许会出现啊。